হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু জেনারেল স্টাডি কেয়ার আজ হচ্ছে তিরিশ জুলাই দু হাজার বাইশ তো আজকের এই ভিডিওতে তিরিশ তারিখের যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নগুলি রয়েছে সেগুলি আলোচনা করব এবং প্রশ্নের সাথে সাথে কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশনও দেওয়ার চেষ্টা করব তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে তাহলে চলো প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যাক আজকের প্রথম প্রশ্ন তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে লিচেস্টার ক্রিকেট গ্রাউন্ডের নাম কোন ভারতীয় ক্রিকেটারের নামে করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর অপশন সি সুনীল গাভাস্কার তো ভারতীয় প্রাক্তন ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কারের নামে সম্প্রতি এই লিচেস্টার ক্রিকেট গ্রাউন্ডের নাম এটি করা হয়েছে অর্থাৎ এই লিচেস্টার ক্রিকেট গ্রাউন্ডের নাম পরিবর্তন করে সুনীল গাভাস্কারের নামে করা হয়েছে তো আমরা জানি সুনীল গাভাস্কার হচ্ছেন ভারতের প্রাক্তন একজন ক্রিকেটার এবং ইনি একসময় ভারতের অধিনায়ক ছিলেন এছাড়া সুনীল গাভাস্কার হচ্ছেন প্রথম ভারতীয় যিনি দশ হাজার রান করেছেন এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি সুনীল গাভাস্কার সম্প্রতি ইংল্যান্ডের একটি ক্রিকেট গ্রাউন্ড যার নাম হচ্ছে লিচেস্টার ক্রিকেট গ্রাউন্ড তো এর নাম পরিবর্তন করে সুনীল গাভাস্কারের নামে করা হয়েছে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে দু সালের কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের পতাকা বাহক হিসেবে কে মনোনীত হয়েছে তো সঠিক উত্তর অপশন বি পিভি সিন্ধু তো সম্প্রতি যে কমনওয়েলথ গেমস শুরু হয়েছে ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে তো সেখানে ভারতের পতা পতাকা বাহককে হয়েছেন পিভি সিন্ধু অ্যাকচুয়ালি পিভি সিন্ধু এবং ভারতীয় যে হকি দলের ক্যাপ্টেন রয়েছেন মনপ্রীত সিং এই দুজনকেই কিন্তু ভারতের পতাকা বাহক হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে তো আমরা জানি সম্প্রতি আঠাশ তারিখ থেকে এই দু সালের কমনওয়েলথ গেমস ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে শুরু হয়েছে আচ্ছা ডাবল অলিম্পিক মেডেলিস্ট ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার পিভি সিন্ধু অ্যান্ড ইন্ডিয়ান মেন্স হকি টিম ক্যাপ্টেন মনপ্রীত সিং ওয়ের অন ওয়েডনেসডে নেম দ্য কান্ট্রিজ ফ্ল্যাগ ব্যারিয়ার্স ফর দ্য ওপেনিং সেরেমনি অফ দ্য কমনওয়েলথ গেমস টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু টু বি হেল্ড হেয়ার অন থার্সডে অর্থাৎ এই যে সম্প্রতি যে ওপেনিং সেরেমনি হয়েছে সেখানেই কিন্তু ভারতের পতা পতাকা ভাগ হয়েছেন পিভি সিন্ধু এবং ভারতীয় হকি দলের ক্যাপ্টেন মনপ্রীত সিং এখানে সঠিক উত্তর অপশন বি পিভি সিন্ধু পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন আইআইটি তানজানিয়াতে একটি ক্যাম্পাস খুলবে তো সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশনে আইআইটি মাদ্রাজ তো সম্প্রতি আইআইটি মাদ্রাজের পক্ষ থেকে তানজানিয়াতে একটি ক্যাম্পাস খুলবে ক্যাম্পাস আচ্ছা আইআইটি মাদ্রাজ দ্য টপ ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট ইন দ্য কান্ট্রি ইজ লাইকলি টু সেট আপ অ্যান্ড অফশোর ক্যাম্পাস ইন তানজানিয়া ইন আফ্রিকা অ্যাজ পার্ট অফ ইটস এক্সপেনশন প্ল্যান্স অর্থাৎ এই যে তো আমরা জানি যে তানজানিয়া হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশের একটি দেশ তো সেখানে এই সম্প্রতি আইআইটি মাদ্রাজ তাদের একটি ক্যাম্পাস খোলার কথা বলেছে তো এই তানজানিয়ার সাথে সাথে কিন্তু নেপাল এবং শ্রীলঙ্কা এই দুটি দেশেতেও এই আইআইটি মাদ্রাজ তাদের ক্যাম্পাস খোলার ব্যাপারে পরিকল্পনা করেছে তো সঠিক উত্তর অপশন এ আইআইটি মাদ্রাজ সম্প্রতি আইআইটি মাদ্রাজ এই তানজানিয়াতে একটি ক্যাম্পাস খুলবে আচ্ছা আইআইটি মাদ্রাজ সম্পর্কে একটু দেখে নেই আইআইটি মাদ্রাজ বা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি মাদ্রাজ এটি প্রতিষ্ঠা করা হয় উনিশশো সালে আর বর্তমানে ডাইরেক্টর হচ্ছেন কামাকোটি ভেজেনাথন এছাড়া চেয়ারম্যান হচ্ছেন পবন কুমার গোয়েঙ্কা আচ্ছা যদি প্রশ্ন আসছে যে ভারতের প্রথম আইআইটি কোনটা তো সেক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে আইআইটি খড়গপুর ভারতের প্রথম আইআইটি হচ্ছে আইআইটি খড়গপুর সম্প্রতি প্রকাশিত আইসিসি ওডিআই র্যাঙ্কিং এ কোন দল শীর্ষস্থানে রয়েছে তো সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশনে নিউজিল্যান্ড তো সম্প্রতি প্রকাশিত যে ওডিআই র্যাঙ্কিং সেখানে নিউজিল্যান্ড রয়েছে প্রথম স্থানে এবং নিউজিল্যান্ডের যে পয়েন্ট সেটা হচ্ছে একশো অর্থাৎ একশো আঠাশ রেটিং নিয়ে নিউজিল্যান্ড প্রথম স্থানে রয়েছে আর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইংল্যান্ড তো ইংল্যান্ডের রেটিং হচ্ছে একশো আর তৃতীয় স্থানে রয়েছে ভারত তো সঠিক উত্তর অপশন এ সম্প্রতি প্রকাশিত আইসিসি ওডিআই র্যাঙ্কিং এ প্রথম স্থানে রয়েছে নিউজিল্যান্ড আর দ্বিতীয় ইংল্যান্ড তৃতীয় ভারত আচ্ছা আইসিসি আইসিসি সম্পর্কে বলে দিই আইসিসি পুরো নাম তো ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল এছাড়া এটি প্রতিষ্ঠা করা হয় পনেরো জুন উনিশশো নয়ে আর সততত্র হচ্ছে দুবাইতে আর বর্তমানে চেয়ারম্যান হচ্ছেন গ্রেগ বার্কলে আর সিইও কে আইসিসি সিইও হচ্ছেন জিওফ অ্যালার্ডিজ পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী বিগত তিন বছরে ভারতে মোট কতগুলি বাঘ মারা গিয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি তিনশো উনত্রিশটি তো সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী বিগত তিন বছরে ভারতে মোট তিনশো উনত্রিশটি বাঘ মারা গিয়েছে আচ্ছা ইন্ডিয়া লস্ট থ্রি টু নাইন টাইগার্স ইন দ্য লাস্ট থ্রি ইয়ার্স ডিউ টু পোচিং ন্যাচারাল অ্যান্ড আন ন্যাচারাল কজেস
তিনশো উনত্রিশটি বাগমারা গিয়েছে বিগত তিন বছরে আচ্ছা অ্যাকর্ডিং টু ডাটা প্রেজেন্টেড বাই ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ স্টেট ফর এনভায়রনমেন্ট অশ্বিনী কুমার চৌবে ইন লোকসভা মানডে নাইনটি সিক্স টাইগার্স ডাইড ইন টু ইন টু থাউজেন্ড ইন টু অর্থাৎ এই যে বিগত তিন বছর যে দু মারা গিয়েছে ছিয়ানব্বইটি বাগ দু হাজার কুড়িতে মারা গিয়েছে একশো ছয়টি আর দু হাজার একুশে একশো সাতাশটি তো মোট তিনশো উনত্রিশটি বাঘ বিগত তিন বছরে মারা গিয়েছে আর এই রিপোর্টটি কে প্রকাশ করেছেন এটি প্রকাশ করেছেন ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ স্টেট ফর এনভায়রনমেন্ট অশ্বিনী কুমার চৌবে অর্থাৎ আমাদের যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রয়েছেন অশ্বিনী কুমার চৌবে তিনি কিন্তু এই রিপোর্টটি প্রকাশ করেছেন তো সংখ্যাটা হবে তিনশো উনত্রিশ পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম গোলাপি হিরে কোথায় পাওয়া গেল তো সঠিক উত্তর অপশন বি অ্যাঙ্গোলা আফ্রিকা মহাদেশের একটি দেশ অ্যাঙ্গোলাতে সম্প্রতি বিশ্বের বৃহত্তম গোলাপি হিরে পাওয়া গেছে আচ্ছা এই যে দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে সেই অর্থাৎ বিশ্বের বৃক্ষা এই বৃহত্তম গোলাপি হিরে আর এই হিরেটার নাম কি তো এই হিরেটার একটি নাম রয়েছে এই নাম হচ্ছে লুলো রোজ এই হিরেটার একটি নাম হচ্ছে লুলো রোজ এবং এটি একশো সত্তর ক্যারেটের একটি হিরে তো সম্প্রতি এটি অ্যাঙ্গোলাতে পাওয়া গেছে অ্যাঙ্গোলা তো অপশন বি অ্যাঙ্গোলা আচ্ছা একটু অ্যাঙ্গোলা সম্পর্কে দেখে নেই অ্যাঙ্গোলার রাজধানী হচ্ছে লুয়ান্ডা আর অ্যাঙ্গোলার মুদ্রা হচ্ছে অ্যাঙ্গোলান কোয়ানজা আর প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন জোয়াউ লোরেন্সো প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন জোয়াউ লোরেন্সো পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাল রক্ষা মোবাইল অ্যাপ চালু করেছেন তো সঠিক উত্তর অপশন বি সর্বানন্দ সোনোয়াল সম্প্রতি আমাদের কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এই বাল রক্ষা মোবাইল অ্যাপ চালু করেছেন এটি মূলত চালু করা হয়েছে যে এই যে আমাদের যে বিভিন্ন রোগ অর্থাৎ আমাদের দেহে যে বিভিন্ন রোগ সেগুলি সম্পর্কে সচেতন করতে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্বেদের মাধ্যমে সেগুলি কি করে দূর করা যায় সে সম্পর্কেই জানাতে তো সঠিক উত্তর অপশন বি সর্বানন্দ সোনোয়াল তো সম্প্রতি আমাদের কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এই বাল রক্ষা মোবাইল অ্যাপ এটি চালু করেছেন আচ্ছা আয়ুষ সম্পর্কে একটু বলে দিই তো আয়ুষ হচ্ছে এই যে আয়ুষের যে অক্ষর অর্থাৎ এ ওয়াই ইউ এস এইস তো এতে হবে আয়ুর্বেদা আর ওয়াইতে হবে ইয়োগা অ্যান্ড নিউট্রোপ্যাথি আর ইউতে হবে উনানি আর এসে হবে সিদ্ধা এবং এই যে হবে হোমিওপ্যাথি তো এই সবগুলির প্রথম অক্ষর নিয়েই কিন্তু আয়ুষ এই শব্দটি তৈরি করা হয়েছে আর বর্তমানে আয়ুষ মন্ত্রী হচ্ছেন সর্বানন্দ সোনোয়াল পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি লেখক অতুলানন্দ গোস্বামী প্রয়াত হয়েছে তো ইনি কোন রাজ্যের নাগরিক তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি আসাম তো দেখতে পাচ্ছি ইনি ছিলেন অতুলানন্দ গোস্বামী তো ইনি সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন তো ইনি আসামের নাগরিক এবং ইনি ছিলেন একজন লেখক তো ইনি সাহিত্য ও একাডেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন এনার রচিত সাহিত্যের জন্য আচ্ছা সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড উইনিং লিটারেচার অতুলানন্দ গোস্বামী নোন ফর হিজ নভেলস অ্যান্ড শর্ট স্টোরিজ ডাইড অ্যাট এ হসপিটাল ইন গুয়াহাটি অন ওয়েডনেসডে অর্থাৎ ইনি কিন্তু এনার যে নভেল অর্থাৎ উপন্যাস এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে ছোট গল্প রয়েছে সেগুলির জন্য বিখ্যাত ছিলেন তো ইনি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারও পেয়েছিলেন তো ইনি সম্প্রতি সাতাশে বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছে তো ইনি ছিলেন আসামের নাগরিক আসামের আচ্ছা আসাম আসামের রাজধানী দিসপুর আর আসামের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আর গভর্নর হচ্ছেন জগদীশ মুখী পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ব্যাংক চালু হচ্ছে কোথায় তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ রাজস্থান তো রাজস্থানে প্রথম সম্পূর্ণ মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত একটি ব্যাংক চালু হচ্ছে আচ্ছা একটু ডিটেলস দেখে নিচ্ছি দ্য ফার্স্ট অল ওমেন রান ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ইন দ্য কোপারেটিভ সেক্টর ইজ কামিং সুন ইন রাজস্থান ফলোইং এ মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং হ্যাজ সাইন্ড উইথ দ্য তেলেঙ্গানা গভর্নমেন্ট স্ত্রি নিধি ক্রেডিট কোপারেটিভ ফেডারেশন অর্থাৎ এটি কিন্তু চালু হবে রাজস্থানে এই যে প্রথম সম্পূর্ণ মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ব্যাংক তো বা একটি সংগঠন এটি চালু হবে রাজস্থানে এবং এর জন্য এই রাজস্থান সরকার একটি মৌ স্বাক্ষর করেছে কার সঙ্গে একটি মৌ স্বাক্ষর করা হয়েছে তেলেঙ্গানা গভর্নমেন্টের যে নিধি ক্রেডিট কোপারেটিভ ফেডারেশন রয়েছে তার সঙ্গে একটি মৌ অর্থাৎ মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্বাক্ষর করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর অপশন এ রাজস্থান সম্প্রতি ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ব্যাংক এটি চালু হবে রাজস্থানে আচ্ছা রাজস্থান রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী কে তো রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন অশোক গেহলত আর রাজস্থানের গভর্নর হচ্ছেন কলরাজ মিশ্রা আর রাজস্থানের রাজধানী হচ্ছে জয়পুর পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি ভারতের সবচেয়ে ধনী মহিলা কে হয়েছে তো সেটি উত্তর হবে অপশন এ রোশনি নাডার
আর তৃতীয় হচ্ছেন কিরণ মজুমদার তো দেখতে পাচ্ছি ইনি হচ্ছেন রোশনি নাডার মালহোত্রা তো ইনি হচ্ছেন বর্তমানে ভারতের সবচেয়ে ধনী মহিলা আচ্ছা রোশনি নাডার মালহোত্রা দ্য চেয়ারপারসন অফ এসিএল টেকনোলজিস হ্যাজ রিটেইনড দ্য ট্যাগ অফ দ্য রিচেস্ট ওমেন ইন ইন্ডিয়া ফর দ্য সেকেন্ড ইয়ার ইন এ রো অর্থাৎ পরপর দুবারের জন্য কিন্তু উনি সবচেয়ে ধনী মহিলা হয়েছেন গতবারও ছিলেন এবং এবারেও হয়েছেন আর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ফালগুনি নায়ার আর তৃতীয় স্থানে রয়েছেন কিরণ মজুমদার আর এই যে রিপোর্ট অর্থাৎ এই যে ভারতের সবচেয়ে ধনী মহিলা এই রিপোর্টটি বা এই লিস্ট কে প্রকাশ করেছে তো এটি প্রকাশ করেছে কোটাক প্রাইভেট ব্যাংকিং হুরুন লিডিং ওয়েলথি ওমেন লিস্ট তো এই লিস্ট অনুযায়ী এই রোশনি নাডার ভারতের সবচেয়ে ধনী মহিলা এবার হচ্ছে গত দিন তোমাদের যে প্রশ্ন করেছিলাম তো প্রশ্ন ছিল কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় দলের উৎসাহ বাড়ানোর জন্য সম্প্রতি ক্রিয়েট ফর ইন্ডিয়া অভিযান চালু করেছে কে তো সঠিক উত্তর অপশন বি এস এ আই অর্থাৎ স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া তো সম্প্রতি এই স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় দলের উৎসাহ বাড়ানোর জন্য ক্রিয়েট ফর ইন্ডিয়া নামক একটি অভিযান বা ক্যাম্পেন চালু করা হয়েছে আর এবারে আজকের প্রশ্ন অর্থাৎ আজকে তোমাদের জন্য যে প্রশ্ন থাকবে তো প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি বিসিসিআই এর নতুন টাইটেল স্পন্সর হয়েছে কোন কোম্পানি তো অবশ্যই তোমরা এই প্রশ্নটি সঠিক উত্তর কমেন্ট বক্সে করবে তো বন্ধুরা আই সি লাস্কের ভিডিও যেখানে তিরিশ তারিখের গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নগুলি আলোচনা করলাম তো ভিডিওটি কেমন লাগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে আর চ্যানেল নতুন হয়ে দেখলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে পরের ভিডিওতে অন্যান্য প্রশ্নগুলি নিয়ে হাজির হব আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ